So, hey guys, good morning. This is going to be our last class, as we know, and as we were watching the last videos that are uploaded in the YouTube channel and platform, we were talking about a little preview about the unit one. Um, we were talking about tag questions, the structure, the way that you have to choose your auxiliary verbs. And also we were talking about the past perfect tenses and the structure of it. So I'm going to share you my screen one more time just to give you an example of what you can do with your list of verbs. I was talking to you or maybe I was telling to you that uh, we have three columns to do the tenses in English. So we have the infinitive verb, it means uh, verbo infinitivo, it means uh, that ends with ER, um, ER. Por ejemplo, ser, estar, parecer, bailar. Sí, son de infinitivos todos los verbos que terminan en ar, er, ir. Luego tenemos uh, la columna del past simple. Es decir, el verbo regular o irregular en su forma normal. Luego tenemos el past participle. As you can see here in the screen, uh, we have three columns. And you have the infinitive column, then you have your past simple, and then you have your past participle. Past participle, it's the tense that we're going to use when we're talking about past perfect, okay? So as you can see, we have B, was verb that is going to be our past and then we have been this is the column that that you're going to use when you are talking about past perfect remember that we have time markers time markers we have it and something positive and something negative it means that already it's the activity that i've been done okay and we have something negative that it's uh, yet it's an activity that doesn't finish yet. It, the activity could be finished or uh, you can continue doing it, okay? But it's something uncertain because you don't know if it is complete or incomplete. Maybe a jet is like in the middle, but the most of the time it's something negative. Remember that also we have another time marker that is uh, by, and by it's like, uh, maybe around, um, it's just like something that is not uh, certain. For example, uh, by four of the, in the afternoon, okay, you're giving us like something approximately, it's not something specific. Okay, so we have our past participle and this is the column that you're going to use. I was explaining to you in the last video that we can we can use two sentences or a statement in one, but you have to be careful in the conjugation of the verbs. Okay, so for example, we have infinitive be and past simple that could be was and were, and then we have a past participle. And past participle is the verb that I'm going to use in past perfect. Remember that the auxiliary verb that I'm going to use is had. No matter what person I'm talking to, you're always going to use had. Then you have to look for time markers. If you have time markers as already, yet, or by, you have to be careful in the conjugation of verb that you are using it. Another key, not always in your sentences, you are going to have a time marker, okay? Uh, you could have it, or you couldn't have, okay? So you have to be aware, it's an alert. Time markers are only words that give you some keys, some ideas, but it doesn't mean that they need to be there inside the sentence, okay? So maybe a sentence could have it or couldn't, okay? So just, um, it was just an alert. Um, so yes, I wanted to show you that, it's the way we're going to separate the columns. So we have infinitive, past simple, and past participle. 
Okay, so you can see that some verbs change. Remember that verbs that I'm going to change are irregular verbs. When you are talking about regular verbs, the verb you only have to add ed. It means that, for example, if you have play, it's a regular verb. So at the end, you only need to add ed, indicating that it is in the past. Okay, so for example, played. Okay, so that's why you need to be very aware. So um, as you can see here is the link. So you can take a picture, you can take a screenshot, you can write it down in your notebook and you can download this, uh, this list. Okay, so as you can see, make, made, made, pay, paid and paid. And there are, ah, look at this, ride, road, riding. Another one is ring, wrong, wrong. So you have to be very careful with the way you write and the way you are using it in the tenses, okay? So as you can see, there are a list, okay? There are a list. So most of them are used for uh, to conjugate and past perfect, okay? So that's the only warning that I've been trying to explain to you in the last class. Okay, so now we have here the past perfect. Uh, that we have uh, the structure, something negative, something positive. And now we are going to move a little bit forward and we're going to talk about intensifiers. We were talking about intensifiers like twice because in your learning guide number two, number three, we were talking about intensifiers and one more time in your guide number four, okay? You only have to change or replace your intensifiers according to the exercises that you've been having in your guides. Okay, so an intensifier, it's a word that tells the intensity of another word. It has, a no, it has not a real meaning, so it can be removed. Intensifiers are also adverbs. Okay, so for example, I was telling to you, it was, I was pretty sure that when I was explaining to you, an intensifier only um, are used to intensify the conversation. It has to be dramatic, just to put in a person surprise, just to be, like a muse, for example, okay? So you're going to use an intensifier to be dramatic, for example. Or if you are exciting, you are going to use an intensifier but being dramatic, right? Another important thing is that you can't use an intensifier. It's like up to you, okay? According to what you are going to say, it's the way that people is going to persuade the way we are talking, okay? So remember that intensifiers doesn't have a literal translation, doesn't exist. Uh, you can use them just to be dramatic, for example. And we have some and that are unbelievably, that's something that's very surprising and difficult to believe. Incredibly difficult to believe or extremely. Really used to say that something is certain. Then we have so, degree or very, those, uh, those definitions are like the equivalents, okay? And we have pretty. Pretty doesn't mean bonito right here. You have to look for the context that you were talking to. And we have pretty quite, but not extremely. For example, you can say, I'm pretty hungry. No, la traducción literal no es, estoy lindamente hambrienta is not correct, doesn't exist, see? El pretty acá is not an adjective, it's an adverb, it's an intensifier that we're going to use to be dramatic. I'm pretty hungry, the translation would be, estoy muy hambrienta, okay? I can't use it, and I only say, I'm hungry, 
Puedo decir que estoy muy hambriente igual. But I'm not using pretty. Pretty I'm going just to add surprise or something like that. It doesn't mean that, um, th that I can replace it. Okay? So that's the way we're going to use them. Um, maybe you can look for it in your book that you have some examples there. Um, so please guys, I was checking your guides and I was um, reading it. And you have an exercise in your top notch book and it says that you have to do a conversation model replacing or copying intensifiers. And I was reading and some of you only fill in the blank space using the word day, day, day. Okay, you have to read the conversation model that you have in the top, compare, analyze the conversation and try to do it one new conversation model. Okay, so uh, that's the why um, you are going to explore or to understand this topic, okay? So these words doesn't have a translation, doesn't uh, have like a literal translation. You can omit, remove, replace these intensifiers as the word says, and intensifiers only intensify the idea or the conversation. The most of the times intensifiers are only used when you're talking, not when you're writing. Maybe in some cases that are present in text or maybe you can use when you're writing, okay? But it's not all the time, it's not always. And the rule says you can remove them, okay? And now we have model verbs. It was a really nice topic and there are a lot of model verbs, okay? so. A model verb indicates possibility, probability, just to confirm or order something, okay? Uh, but there are a lot. And you have to know or you have to learn how to differentiate one to another one. Why? Because some of them is going to give you the tense of the verbs, okay? So, for example, a model verb that indicate possibility what could be? It could, okay? It podría, okay? That one model verb that indicates me that it's something possibility, I'm going to use could, okay? Then we have model verbs that indicates probability and other ones to confirm the information that you're giving to me or one of them order something, okay? Um, I was remembering that we were talking a little bit of it. And what are the most common uh, use model verbs? For example, we have can and can't. We have could, should, would, will, want, must, might, and may. For example, I was trying to explain to you in some classes that there is a big difference between will and going to. Will, it's something that you are going to do something in the future, but it could or it couldn't happen, okay? El will es algo que puede que usted haga en el futuro, pero también es algo que usted planea hacer, pero no lo hace. El going to lo va a utilizar para el futuro, pero algo que sí está seguro que lo va a hacer, ¿sí? Entonces, cuando usted está 100% seguro que va a ir a comprar un libro el viernes, va a utilizar el going to, porque usted está 100% seguro que lo va a hacer el día viernes. Pero si no está seguro, va a usar un will, porque lo va a hacer en el futuro, pero puede que no sea el viernes, puede que sea el lunes, por ejemplo, ¿sí? Luego tenemos el could, el could es como un podría, un puede que, hay una posibilidad. 
hay una probabilidad. Luego tenemos el should, ¿sí? El should me da un advice, me da un consejo. Es como, usted debería de. Yo se lo dejo, se lo planteo, pero es usted quien decide si lo hace o no lo hace. I could say to you, you should go to the restroom. It was very nice. Le puedo decir que debería de ir al restaurante porque es muy bonito. Es un consejo. But you need to, to do it. Solo le estoy diciendo, debería de ir. ¿Sí? Ahora, si le digo, you must go to the restroom, es diferente totalmente. ¿Por qué? Porque le estoy dando una orden. ¿Sí? Entonces, tratemos de relacionar un poco el tema. Por ejemplo, yo le digo... You must need to study English. Le estoy dando una orden que usted tiene que estudiar inglés. Se lo estoy diciendo, es una orden. No le estoy dando opción de que me diga sí, no, tal vez, no quiero, mañana, pasado. ¿Sí? Entonces, el must es como su mamá jalándole las orejas, que lo tiene que hacer. El should es un, eh, un consejo. Se lo estoy planteando. Y usted me dice, si ¿sí lo quiero hacer, no lo quiero hacer. El could es una probabilidad, es una posibilidad. You could uh, work harder. Usted, usted podría trabajar más duro. Porque si trabaja más duro, tiene una buena recompensa. If you could, uh, if you could work harder, you can get a prize for it. ¿Sí? Entonces, esos son los ejemplos que, que más tengo presentes para los model verbs, ¿sí? Acá tenemos la traducción de cada uno de ellos, ¿sí? Tenemos el can, el can't, que es el puedo y no puedo, ¿verdad? Ese es bien básico, es bien simple, es muy utilizado. Eh, no solamente lo utilizamos como para, como para decir yo puedo hacerlo, I can do it. No, usted también puede decir... Can you borrow me your pencil? Como, ¿me puede prestar su lápiz? ¿Sí? Son esas preguntitas que sin querer lo utilizamos, lo empleamos, pero no sabemos como qué parte del speech podría ser eh, un can o un can't. El can puede funcionar como un verbo y el can puede ser un modal verb. ¿Sí? Que me está diciendo, ¿puedo ir al restaurante? Eh, cuando dice usted... ¿Puedo ir al baño? May I go to, or can I go to the restroom? Or may I go to the bathroom? ¿Sí? Entonces, lo utilizamos en nuestras conversaciones. Eh, lo escribimos, pero muchas veces solo lo empleamos, solo lo utilizamos porque seguimos una estructura. Lo utilizamos porque me va a indicar algo en algún momento. ¿Sí? Hacemos uso de ello, pero realmente no sabemos de qué forma es que lo estamos utilizando. ¿Sí? Luego tenemos el could, que es un podría, un should, debería. El would, les mencioné que el would no tiene una traducción literal. El would en sí no lo tiene. ¿Por qué? Porque el would solo me va a indicar la terminación de mi verbo, que sería iría. I will dance, I would like, I will teach, sería enseñaría. Bailaría, me gustaría, ¿sí? El would en sí solito no tiene una traducción. Tiene que tener un verbo siempre, 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 siempre. Esa es la clave. Otra clave en los model verbs es que me dice que debo de colocar como siempre un pronombre o un sujeto. Luego que utilice el model verb y luego que va un verbo. El verbo en esta parte va en su forma simple. Es decir... No necesito colocarle un ing, I don't need to add S or ES, I don't need to add ED, I don't need um, um, past participle. Uh, my verb is regular. Okay, it doesn't change. Uh, the writing is the same. So you don't need to add or to remove anything. Luego tenemos el will y el want. El will es positivo, que sí lo voy a hacer en, en el momento indicado, en el futuro. 
Pero si digo que no lo voy a hacer, estoy hablando en algún negativo. Lo que les mencioné, will not es correcto, pero el más utilizado es won't. ¿Sí? Entonces, cuando vayan a colocar algo en futuro y esté en will, utilicen won't. Es el correcto, es el apropiado. El must, ya les dije que es su mamá regañando, es una orden, es un regaño que usted debe hacerlo. No tiene opción, no tiene ni sí ni no. Lo hace porque lo hace. El might y el may es puede, sí, puede que pase, tal vez. Es un possibility, ¿ok? Estos son los modal verbs, totalmente los modal verbs. Acá tenemos nuevamente, ok, voy a regresar acá. Les doy un minutito para que tomen una foto, para que copien en su cuaderno, por favor. Todas estas diapositivas, tómenles foto, eh, vayan copiando la información en su cuaderno. Se acerca el examen final y es importante que puedan guiarse en sus, en sus notas, ¿sí? Porque pueden que tengan alguna duda. Igual el video siempre queda colgado en la página de YouTube, tienen el enlace en la plataforma. Entonces, con esto se pueden guiar muy, muy, muy bien. ¿Sí? Entonces, les doy un minuto para que copien esta diapositiva, para que le tomen foto, para que le analicen, para que vean. Y luego vamos a pasar a los ejemplos y les voy a dar igual algún tiempo para que puedan copiar. ¿Sí? Un minuto y retomamos el tema. Un minuto y luego continúo cambiando las diapositivas. Bueno, voy a continuar entonces con la siguiente diapositiva, dándoles el ejemplo de la estructura. Tenemos estructura de oración y tenemos eh, estructura de pregunta, ¿sí? Eh, vamos a ver. Tenemos una estructura of sentence using modal verb and we have a structure of um, questions using modal verbs. And the rule says that I have to use a pronoun. Uh, a pronoun, okay, could be I, we, they, are, uh, they, we, uh, it, pero I can replace them using real names. For example, you can use Maria, Juanita, Pedro, Pablo, Martin, pero lo más importante es hay otra regla que dice, si usted tiene Carlos y María, son ellos, ¿sí? Carlos y María son ellos. Usted va a utilizar un they, ¿sí? Ahora si decimos Carla, María, Pedro, José, Raúl y demás, we. Porque hay más de dos personas y yo me incluyo en la lista. Es importante que usted pueda identificar porque a veces, aunque no lo crean, solamente ven uno o dos nombres y, ah, es de ahí. Mm, es we. Y a veces nos juega mal. Sí, a veces nos juega un poquito mal. Luego tenemos acá el model verb. Podemos utilizar can, can't, will, should, must. Sí. Luego tenemos el verb que va en nuestra forma simple, ya les mencioné, no va en pasado, no va en presente, no va con ING, no va, no va con ES, va normal. Y de último tenemos nuestro complemento, ¿sí? Acá hay algunos ejemplos con diferentes modal verbs uh, y dice, you must do your homework, she would like to dance, Uh, we should go to the park. 
they won't enjoy the party, he could drink a soda. It's not difficult. The topic is not difficult. It's very easy to understand. And in a, it, it is in need more rules. It's very basic, okay? So you only need to recognize what you want to say. If you want to order something, must. If you want to have possibility, like chance, could be could or uh, can, maybe. Uh, if you want, if you are not sure, if you are like in the middle, you can use might, may. Uh, if you want to give an advice, should. Okay. If you want to indicate uh, some activities in the future, will, want, going to. Very simple, very easy. The verb uh, doesn't need to change. So it's very easy and simple to understand. Then we have a structure of questions. And you have to uh, put it backwards. It means that your modal verb needs to be at the beginning, okay? So the structure of the questions using modal verbs are, um, should I need to go to the doctor? And the way you are going to, uh, to answer is, yes, you should. No, you shouldn't. Uh, por ejemplo, ustedes van a tener estructura de las de preguntas utilizando los verbos modales. Y por ejemplo, acá lo va a hacer al revés, va a ser un backwards. Es decir, su modal verb va al inicio, ¿sí? Porque usted lo va a hacer como mencioné al principio, como una posibilidad, como un que puede pasar, como que le estoy dando una orden, pero así. Entonces, como usted necesita jugar con el tiempo, este va el primero, ¿sí? Primero va a ir su modal verb. Luego ya viene la estructura normal, ¿verdad? Un pronombre, viene un verbo y un complemento. Recuérdese siempre del question mark. Si no ponen un question mark at the end, it's not a question, it is a statement. So if a statement is uh, right in that way, it's incorrect. Si va a ser pregunta, por favor, siempre el question mark at the end. If not, it is incorrect. Esto también nos permite a nosotros tener una respuesta corta. ¿Por qué motivo? Por lo mismo que nos indica el modal verb. Un verbo modal mmm, me dice algo que puede ser, no necesito una información o una respuesta tan larga. No necesito una respuesta compleja. Está como en el medio. ¿sí? Entonces no necesito un gran texto que me responda la, la pregunta, sino que un sí o un no, y ya, basta. Entonces, lo mismo pasa acá. Yes, you will, you will. no, you won't. Puede ser un yes, I, I, I could, no, I couldn't. Yes, uh, you must. No, you must not. ¿Ok? Entonces, acá no, no, no tiene por qué extenderse tanto una respuesta. Si la respuesta es, es básica, es, es simple. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más podemos mencionar? Voy a dejar la diapositiva un rato en pantalla. Copien nuevamente en su cuaderno. Vean bien los detallitos. Vean las palabras claves. Vean bien el orden. Esto les va a dar a ustedes la luz en el camino para identificar qué tipo de verbo modal van a utilizar. ¿Sí? Voy a dejar la, la diapositiva un minuto. Copien, tomen foto, tomen screenshot, analicen la estructura. ¿Sí? Analicen, practiquen y nuevamente utilicemos el libro. El libro es nuestra base. Realizamos varios ejercicios en clases de esto. Estaban en las guías de estudio, estuvieron en nuestra clase. Entonces voy a compartir mi pantalla un minuto, copien, analicen bien y eh, luego pasamos al siguiente tema que ya sería el último, ¿sí? Un minuto.
Ok, un minuto. Bueno, ahora vamos a pasar al último tema y es el siguiente. Este tema no, no lo tocamos mucho y es, son los adjective clauses, los famosísimos adjective clauses. Bueno, adjective clauses received a different name. The other name for adjective clauses is linking words. Uh, Why linking words? Because those words are going to help me to connect one statement with another one. Ok? So, los adjetivos, estos, los adjective clauses, me van a servir para conectar, para unir, para juntar dos ideas. Como les mencionaba el otro día, usted no habla en pausas. Usted no dice, mi nombre es Pedro. Tengo 26 años. Tengo dos perros. Usted no habla así. Usted dice, bueno, mi nombre es Pedro, el cual eh, fue decidido por mi mamá y tengo tantos años y fíjese que no sé qué. Usted va de corrido, usted fluye en la conversación. ¿Sí? Entonces, eh, para eso nos van a servir las linking words. There are a lot of linking words, but the most common term is that. Usted siempre utiliza el that. ¿Para qué lo utiliza? Para decir que. Is the literal translation that. Cuando nos referimos a persona, usted quiere saber la persona que me operó, usted va a utilizar un who, porque necesita saber la persona. O bien va a utilizar un whom. Un whom es a quién. ¿Sí? Si usted quiere saber algo del lugar, de dirección, de localidad, va a utilizar un where, ¿sí? No necesariamente tiene que haber, no te, estas palabras yo sé que son como information questions o un w questions, pero acá su función no es ser una pregunta, la función acá es que le adjunte una idea con la otra, que le conecte su idea principal con una secundaria. Esta es la idea del linking word. Para que usted no hable pausado, para que fluya en su conversación. Por eso la regla dice que los adjective clauses son más utilizados when you're speaking, no when you're writing. Los linking words le dan a usted formalidad, le dan otro tono, ¿sí? Eh, también dijimos de que cuando estamos, queremos saber como horas, ok, necesitamos saber de tiempo, usted va a utilizar un when, ¿sí? Relacionemos el when, calendario, ok, reloj. Si usted quiere saber razones, motivos, circunstancias, va a utilizar un why, ¿sí? Y luego para referirse a cosas, eh, podemos utilizar un which también o un what. Ojo, es, tenemos el whose. El whose significa cuyo. Esa es la traducción literal. No lo confunda con whom. Recordemos que el whom sigue siendo igual para persona. Había un ejercicio de Google Form que decía... Eh, I was talking about a dress. Y decía... I love the dress. The dress cost $400. ¿Cuál creen ustedes que hubiera sido ahí el más correcto? Decía who cost. Mm, el, el vestido no es un who. No, el vestido no es una persona. Y les decía, es importante reconocer nuestro objeto directo. Acá vienen a nuestra mente nuestras clases de español. ¿Sí? Es decir, 
eh, eh, el objeto directo de quién se está hablando en la oración. ¿De quién estoy hablando en mi oración? Del vestido. ¿Sí? ¿Y por qué del vestido? Porque le estoy diciendo que costaba 400 dólares. No estoy hablando del precio. Estoy hablando del vestido. Entonces, lo primero que, que, se, que se pretende es, por ejemplo, eh, analiz leer la oración. ¿Sí? Estoy hablando del tiempo. Estoy hablando... De, de alguna cosa, estoy hablando de alguna persona, estoy hablando de algún lugar. Cuando usted identifique de quién está hablando dentro de su oración, usted va a saber qué linking word utilizar, qué palabra le va a conectar esas ideas. ¿Sí? Porque si usted no analiza y va a utilizar el that, para todo, si yo estoy utilizar el what para todo, está incorrecto. Hay algunas veces que pueden haber opciones correctas. Tal era el caso del Google Form que realizamos. Habían op había una opción correcta, por ejemplo, podía usted utilizar el that y había otra oración que podría utilizar un what. Ambas eran correctas. ¿Sí? Entonces... Solamente tiene que identificar de quién habla en la oración, quién es mi persona principal, quién va a ser mi objeto directo dentro de la oración, identificarlo, analizar y utilizar el adjective plus. Uh, so, it was our last class. It was a preview about the unit one. Uh, it was a pleasure for me to explain you and to give you like um, a checking about the, all the content that we were talking about two months ago. Um, your link, it's in YouTube and in the platform. It means that you can have access to the video whenever you want. So, because the video is always available. So thank you for paying attention. And I hope that you were taking notes in order for you to understand easier the topics. So have a nice day and good luck in your final exam. Thank you guys.